Τώρα τελευταία παιδιά, πολλοί από εσάς με ρωτάτε ποια είναι η γνώμη μου για το Pocophone. Με ρωτάτε να πάρω το Pocophone ή να μαζέψω κάποια χρήματα παραπάνω και να πάω στο Mi 8. Καταρχήν να πούμε ότι οι δύο συσκευέ έχουν μια διαφορά τη τάξη των 90 με 100 ευρώ. Το Pocophone με κουπόνι βγαίνει γύρω στα 265 ευρώ σε προπαραγγελία, ενώ το Mi 8 σε κουπόνι βγαίνει γύρω στα 355 ευρώ. Να πούμε παιδιά ότι και οι δύο συσκευέ εξοπλίζονται με τον Snapdragon 845. Αυτή είναι η βάση μα. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι διαφορέ των δύο συσκευών. Ε, μία κύρια και μεγάλη διαφορά είναι ότι η οθόνη στο Mi 8 είναι τύπου AMOLED ενώ στο Pocophone είναι τύπου LCD. Ξέρουμε πάνω κάτω τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα αυτών των δύο ε, τεχνολογιών, οπότε δεν χρειάζεται να τι αναλύσουμε. Από εκεί και πέρα, παιδιά, έχουμε διαφορετικό κάμερα setup. Το Pocophone έχει την ίδια κάμερα με το Mi 8 SA, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ε, OIS. Κατά συνέπεια, οι επιδόσει σε χαμηλέ συνθήκε φωτισμού δεν είναι και τόσο καλέ. Δεν λέμε ότι είναι κακέ, αλλά σίγουρα δεν πιάνουν τι επιδόσει του Mi 8. Όπω φυσικά και σε όλε τι συνθήκε το Mi 8 θα υπερέχει, όπω είναι αναμενόμενο. Μπροστά, παιδιά, ε, όλο το setup εδώ πέρα, όλο το notch είναι ίδιο και στο Pocophone και στο Mi 8. Έχουμε τι ίδιε κάμερε, έχουμε του ίδιου αισθητήρε ε, ξεκλειδώματο, ανείχνηση προσώπου. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είμαστε στα ίδια και στι δύο συσκευέ. Ε, να σας πω παιδιά ότι το Pocophone έχει ε, dual ε, stereo ηχεία βασικά ενώ το Mi 8 ε, έχει ένα μονοφωνικό ηχείο το οποίο είναι καθαρό αλλά δεν είναι όσο δυνατό θα ήθελα. Μία ακόμη διαφορά όσον αφορά τη συνδεσιμότητα παιδιά είναι ότι το ε, Mi 8 δεν έχει θύρα ηχου jack ενώ το Pocophone έχει και θύρα ηχου jack έχει και θύρα υπερήθρων ενώ το Mi 8 δεν έχει οπότε βλέπουμε ότι σε συνδεσιμότητα το Pocophone υπερέχει σε σχέση με το Mi 8. Σε κάτι ακόμα που υπερέχει το Pocophone είναι στην μπαταρία. Το Mi 8 έχει 3.400 mAh μπαταρία, ενώ το Pocophone 4.000. Το Mi 8 παιδιά σας δίνει γύρω στις 5,5 με 7 ώρες shot, αναλόγως τη χρήση βέβαια, θα περιμένετε κάτι παραπάνω από το Pocophone. Η επίση πολύ μεγάλη διαφορά όμως που έχουν αυτές τις δύο συσκευέ είναι η ποιότητα κατασκευή και το design. Ε, όπως γνωρίζουμε το Mi 8 είναι κατασκευασμένο από Gorilla Glass 5 γυαλί στο πίσω μέρος και έχει frame από αλουμίνιο σειρά 7000 για αυξημένη αντοχή. Ε, από την άλλη το Pocophone παιδιά έχει πλαστική πλάτη αλλά και πλαστικό frame και ιδιαίτερα το frame είναι κάτι το οποίο ξενέρωσε ιδιαίτερα εμένα καθώς ε, ένα frame μεταλλικό προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στις πτώσεις. Φυσικά η οθόνη αλλά και η πλαστική κατασκευή είναι αυτά που ρίξανε τόσο πολύ το κόστος στο Pocophone. Επίσης άλλη μια διαφορά η οποία αυτή τη φορά δεν εντοπίζεται στο hardware αλλά στο software είναι ότι το Pocophone φοράει μια τροποποιημένη έκδοση της MIUI η οποία όπως μας λέει και η εταιρεία θυμίζει αρκετά τον Nova Lancer όσοι από εσάς τον γνωρίζουμε. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με το Mi 8 έχουμε App Drawer και επίσης η εταιρεία έχει κάνει κάποιες βελτιστοποιήσεις ώστε το άνεγμα των εφαρμογών να γίνεται ακόμα πιο γρήγορο αλλά και οι επιδόσεις παιχνίδια να είναι ακόμα καλύτερες. Και μιας που αναφέραμε το gaming, να σας πω ότι το Pocophone έχει και ένα σύστημα υδρόψυξης, το οποίο επιτρέπει στην συσκευή και στο chipset να λειτουργεί σε υψηλότερη συχνότητα για ακόμα περισσότερη ώρα, μιας και έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αυτές, παιδιά, είναι οι διαφορές ανάμεσα στις δύο συσκευέ. Θα μου πείτε τώρα, ωραία, μας είπε τις διαφορές. Ποια από τις δύο συσκευές να πάρω. Αν σε ενδιαφέρει η κάμερα και το design και η ποιότητα υλικών, να πας στο Mi 8. Αν όμω δεν σε ενδιαφέρει τόσο το design ή σκέφτεσαι ότι και το Mi 8 να πάρει να το βάλει σε θήκη και θα χαθεί το design και επίση δεν, δεν τρελαίνει και τόσο πολύ για την κάμερα, να πα στο Pocophone το οποίο έχει μεγαλύτερη μπαταρία, έχει καλύτερο ήχο, περισσότερε επιλογέ συνδεσιμότητα και στοιχίζει και 90 ευρώ λιγότερα. Αυτή λοιπόν ήταν η γνώμη μου για το Pocophone και το Mi 8. Ελπίζω σε κάποιου από εσά που βρισκόσασαν σε δίλημα να σα τα έκανα λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και να μην σα μπέρεψα περισσότερο. Ελπίζω να κάνετε την κατάλληλη επιλογή για εσά και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σα! Και φυσικά, αν σα άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλείξτε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.